جس نے پیدا ہونا ہے اس نے یہاں پر جانا بھی ہے خدا باپ اور خدا باپ موت کا جو ہے اختیار تیرے پاس ہے زندگی کا اختیار تیرے پاس ہے تو خدا باپ میں اس گھرانے کے لیے جو کہ غم زدہ ہے تو خدا باپ میں تشفی کو تسلی کو مانگ لیتی ہوں کیونکہ خدا باپ میں تیرا شکر ادا کرتی باجی کے لیے ان کی خدا باپ زندگی کے لیے کہ خدا باپ وہ تیرے ڈر اور خوف کی زندگی کو چیتی تھی اور اب وہ اس زمین پر نہیں بلکہ خدا باپ اس جہان سے پوچھ کر چکی ہے تجھ میں سوچ ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ خدا باپ وہ تیرے پاس ہے تو پاک خدا باپ اس گھر آنے کے لیے میں تسل تسلی اطمینان کو مانگ لیتی ہوں ان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے تسلی اور اطمینان کو مانگ لیتی ہوں اسمانی باپ پاک خدا باپ بے شک بہت بڑا دکھ ہے تو جن بچوں کی خدا باپ مائیں نہیں ہوتی ان کا تو باپ ہوتا ہے ان کا تو سہارا ہوتا ہے تو خدا باپ خاص طور پر خدا باپ میں سم کو تیرے پاک لہو میں چھپا دیتی تو اس کے بڑے اس دکھ کو خدا باپ اس غم زیادہ وقت میں تو اس کے ساتھ ہو اور خدا باپ تو سے تسلی عطا کر تو بڑی نگے بانی حفاظت کرنا اور تیرا شکر کرتی ہوں یسو کے نام میں آمین کیونکہ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے آپ جانتے ہیں اس چیز کو اور بعد میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ جو اس دنیا سے چلا گیا بعد میں اگر ہم اس کی روح کے لیے دعا کریں تو بائبل مقدس کہیں بھی اجازت نہیں دیتی کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں جو داخل ہو گیا ہے اگر ہم بعد میں بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میں نہیں گئے کیونکہ ان کا وقت اچھا ہی نہیں بہت اچھا وقت گزرا ہے خدا کے ساتھ گزرا ہے اور اس لیے ہمیشہ کی زندگی میں ان کی روح کا مقام جہاں تھا وہاں پر وہ پہنچ گئی ہیں کیونکہ کلام یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے کیونکہ پیدائش کی کتاب میں پہلے ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہے انسان جو ہے اسے جانا ہے سب سے بڑے 
पेपर में यूज मिला रूबीन और रूबीन और सबसे छोटा भाई फयाज मसीह सबसे छोटे भाई थे उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा गुलबर्ग गवर्नमेंट कॉलेज से हासिल किया हमारे को शादी के फिक्र लाहा हुए तो उन्नीस सौ अठहत्तर उन्नीस सौ अठहत्तर में शरीफ मसीह के साथ रिश्ता अजवाज में मुंसलिक हो गए उन्होंने उनके चार बेटे और एक बेटी से नवाजा बड़े बेटे का नाम है शरीफ सुनील शरीफ रॉबर्ट शरीफ सना सना शरीफ और सबसे छोटे बेटे का नाम सुनील शरीफ है आपने अपने बच्चों की तबीयत खुदा के खौफ में रहते हुए अपने तमाम खानदान को खुदाम में लाने की मिसाल भी इन्हीं की थी और बहुत सी रूहों को बचाने का सबक भी बनी क्योंकि पाक और जो उनके साथ था उनके हाथों की कमाई में बहुत बरकत थी घर में किसी चीज की कमी ना थी इन तमाम हाथों में उनके शोहर का बड़ा हाथ था वो भी शाना बेशाना उनके साथ रहे उनकी अजवाजी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी दोनों में बेरोजगार के कामों को पहला दर्जा देते थे अपने घर में शुक्र गुजारी की करते रहते थे दोनों खिदमत में मशहूर थे कि रोहन और उसकी फैमिली के साथ दुबई चले गए जुलाई 2023 में दुबई में ही कुछ बीमार रहने लगी डॉक्टर ने पाकिस्तान आने का मशुरा दिया तो जुलाई में पाकिस्तान आ गए लाहौर के सब बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज शुरू हो गया जुलाई से मार्च तक वो अपनी बीमारी से तेराना हिम्मत से लड़ती रही और हमेशा मुस्कुराता चेहरा हमें नजर आता जाके खातों की बड़ी खिदमत करती और हर वक्त उन्हें बहुत मोहब्बत से पेश आती क्योंकि उनमें खुदा की मोहब्बत थी ग्यारह मार्च दो हजार चौबीस को तबीयत ज्यादा खराब हुई और दोपहर तीन बजे अपने घर के अतिथि से जा मिली हमेशा वो हमारे दिलों में है और हमेशा वो जिंदा रहेंगी अपने कामों की वजह से क्योंकि उनमें यीशु की मोहब्बत नजर आती थी और वो हमेशा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी शुक्रिया में आए हुए तमाम मेहमान को सलामती से लेके आया और खुदा की खानदान के साथ और खुदाई के दूस हमदर्दी का पैगाम देकर आए और खुदाई के दूस मेहनत करता हूँ जितने लोग आए हैं आए खुदा उन पर भी तेरा हाथ चाहता हूँ और खास कर इस खानदान के लिए तो उसे मेहनत करता हूँ इनकी तमाम दो को शांत हो लेकिन इस बात पर हमें तसली और ईमान की पूर्ति लिखती है कि जो खुदा में होता है जो मसीह में होता है वो मरता नहीं यही ईमान की तसली है और ईमान है कि आज का चुनाव भी इनके लिए तसली का रहता है अपनी खुदरत और अपने चुनाव को दिखा और फिर मेहनत करता हूँ इन तमाम खानदान को सबसे छबी लगा कर क्योंकि सब तेरी तरफ से है इनके नाम तेरी तरफ से है हमारे खुदा के नाम से हम शरीफ के आया का बेटा सबसे छोटा मैं सिर्फ ये चंद बातें कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो माँ हाबिल सलीम थी ना 
मैं उसकी शान में ये कहना चाहता हूँ कि हम बिखरे हुए हैं काफी खानदान जो है बिखरा हुआ है लेकिन वो एहसास करने वाली माँ मोहब्बत करने वाली माँ जब भी मैं उसके पास आया मिलने के लिए जब भी वो मुझे मिली उसने एक ही बात की उसने कहा मैं ये जो लड़ी बिखरी हुई है ना इसको इन मोदियों को मैं पिरो के एक माला की माला देखना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि तुम सब इकट्ठे हो ताकि मैं फर्ज से कह सकूँ कि ये मेरे बेटे हैं ये मेरी बेटियाँ हैं और मैं इतने बड़े खानदान की बहू हूँ और ये मेरे जो बेटे हैं ये ऐसे हैं कि जगह जगह जाके तो खुदावन की मनादी भी करते हैं खुदावन का नाम भी लेते हैं और मैं ऐसे बेटों की माँ हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि एक अच्छी माँ जो होती है वही परवरिश करती है तो मैं अपनी भाभी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो फरिश्ता नमा एक खातून थी एक फरिश्ता नमा हमारी भाभी थी और उसके लिए यही है कि आप सब के लिए मेहरबानी आप सब उसके लिए जरा थोड़ी सी दुआ करें और खुदा से फरियाद करें कि खुदा मन ये उसे जन्नत फरदोस में अपने खास प्रस्तावों में उसे रखे ये आप सबकी मेहरबानी होगी शुक्रिया और दूसरा इजहार ख्याल है सदा इकबाल वो बेटी आएंगी She handled life challenges with dignity and courage. It was her vision and determination that led to the establishment of a place of worship in her home, bringing our families together in prayer and devotion. My family was a pillar of love, a support, always there to offer guidance and comfort in times of need. Now I would like to recite a short nazam in her honor. ये माए जो होती हैं दिल के बहुत पास होती हैं प्यार और मोहब्बत में बेमिसाल होती हैं चोट जो लगे वो लात को तकलीफ से ये बेहाल होती हैं ये माए जो होती हैं बहुत खास होती हैं औलाद के हर दम पास होती हैं कर लो खिदमत माँ बाप की जन्नत की चाबी इनके पास होती है ये माए जो होती हैं खुदा का रूप होती हैं औलाद को हर दम मतलूब होती हैं चले जाओ कहीं भी माँ की कमी महसूस होती है जब तक माँ बाप है सलामत तब तक, तक दुआओं की चादर सर पे मौजूद होती है ये माए जो होती हैं दुनिया से खास होती हैं ये माए जो होती हैं दुनिया से खास होती हैं लेट एस नॉट जस्ट मोर्न हेयर Mourn her loss, but also celebrate her life. Let us hold on to the lessons she taught us, and love she shared with us, and the memories we made with her, because that is how she would want to be remembered, not with tears, but with love, not with sadness, but with smiles. We can find comfort knowing she is at rest in her Creator's loving arm. Amen. Thank you. Baji Nasir, रिश्ते में मेरी बेहाल लगती थी, मेरे मामू की बेटी थी, फिर वो मेरा रिश्ता लेकर के आई और मुझे अपनी दरारी बनाया और हम लोग इकट्ठे यहाँ रहते थे। हमें कभी हमारे दरमियान में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ था। उन्होंने मैं पांच के रखा हुआ था। हम सब बड़े प्यार से रहते थे हम पांच देवरानी जठानी थी आपस में हमारा बड़ा सलूक था उन लोग उसने हमें ऐसे बनता बनता जैसे हम बहने हैं एक दूसरे की और वो हमारे बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी जब भी कोई मुश्किल परेशानी आती तो वो वो हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड करती और कभी भी कोई भी हमारे दुनिया में कभी कोई रंजिश कोई नहीं हुई थी हम लोग एक दूसरे के साथ कभी नहीं लड़ी थी वो मेरे घर में एक बहुत ही बरकत खुदा ने उसको दी हुई थी खिदमत की भी भी कर दी थी और हम सब के दरमियान जब वो आती थी तो ऐसे लगता था जैसे घर भरा भरा से है अब वो नहीं है तो हमारा घर खाली घर लगता है हम लोग बहुत परेशान हैं हमारे लिए दुआ करें मेरे बच्चों की परवरिश की उसने मेरी बड़ी मदद की और हर तरह से वो मेरी मदद करती थी कभी भी मुझे नहीं लगा कि हमारे 
ना उसने कभी सास का रिश्ता मेरे साथ किया बल्कि बहन ही रही और मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ बल्कि दूसरी तरह के साथ भी बड़े अच्छे तरीके से रही और हम सबको एक डर और बड़े इकट्ठे किया और मैं उसकी बड़ी शुक्र गुजार कि वो खुदा प्रस का धूम थी और जहाँ भी जाती थी वहाँ ही खुदा की खिदमत करती और घर में भी सब बच्चों को और हम सब बड़ों को उसने एक जगह पर रखे हुआ था हम सब के लिए दुआ करें हम बहुत उसके वजह से परेशान और गम सुधा है भाभी ने भाभी ने थी वो माँ थी पूरी कर हमारे दरमियान में मर्द खुदा पास पत्रस मौजूद हैं हम उन्हें दावत देते हैं कि कलाम खुदा को बयान करें आपने पहले भी कई बस बस पर कलाम सुना होगा लेकिन आज चंद नई बातों को सीखेंगे और मेरा ये मान है कि खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत देगा दनाए मशरक मर्द हमत मुकद सुलेमान अपनी किताब के अंदर फरमाते हैं कि जो शख्स कलाम पर तवज्जो करता है जो शख्स कलाम पर क्या करता है जो शख्स कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा वो किसको देखेगा और कलाम है कौन कलाम है कौन यानी उसके कहने का मतलब यह है कि जो यसू पर तो करता है जो यसु को अपना मुलसी मानता है जो जिसकी नजर यसु पर बढ़ गई और यसु की नजर उस पर बढ़ गई तो समझिए उसकी जिंदगी सबर गई और आज जो कलाम आप सुनेंगे आपकी जिंदगियों के अंदर बरकत बहाली और तब्दीली लेकर आएगा हाल भैया मैं हमारा आज का पढ़ने लगा हूं आपके सामने बाइबल मुकदस में से लुका सूर की मार्फत लिखा गया जेरी बयान और उसका सोलवा भाग और उसकी उन्नीसवीं आय से यहां पर एक दौलतमंद आदमी और नादर की तमसील दी गई है आए इसको आज पढ़ते हैं सुनते हैं और इस पर गौर करते हैं एक दौलतमंद था जो अंगवानी और मुहिम कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शाम शौक से रहता था और लाख नाम में गरीब नसूर नसूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था उसकी आरती थी कि रोज मन की मोह से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नसूर चाहते थे और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्ते उसे लगाकर ब्राह्मण की गौर को पहुंचा दिया और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ उसने आदमी मान के दरमियान आजाद में मुंतबा होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में नाजन को और उसने प्रकार कर कहा है बाप इब्राहम मुझ पर रहम कर करके नाजन को भेज कि अपनी उगी का सिरा पानी में बदो कर मेरी जबान तर करे क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ इब्राहम ने कहा बेटा याद कर कि तो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें लेकिन अब वो यहाँ तसली पाता है और तू तड़पता है बोला उनके पाकलाम का पड़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए पैसे बरकत हो अगर यसु छह घंटे शरीफ पर और तकरीबन अठारह घंटे अगर समनी बाग से लेकर शरीफ तक का जो सफर है अठारह घंटे का अगर यसु ने पानी नहीं पिया तो हम भी थोड़ी सी कुर्बानी दे सकते हैं यसु के लिए कलाम के तहम के लिए इज्जत के लिए सब अपनी जगह पर बड़े आराम से सुकून से बैठे रहेंगे और मेरा ईमान है कि खुदाम आज आपको बड़ी बरकत देगा बाइबल मुकदस के अंदर खुदाम यसु मसीह एक तमसील सुना रहे हैं यहां पर दो जिंदगियों का जिक्र है यहां पर दो शख्सियतों का जिक्र है 
और भाई बोलो को दस के अंदर लिखा है कि एक दौलतमंद था सबसे पहले दौलतमंद का जिक्र हमें मिलता है ये तमसील सुनाई गई है और उसको सुनाने वाला कोई और नबी नहीं है रसूल नहीं है पैगंबर नहीं है बल्कि उसको सुनाने वाला खुदा यसु मसीह है जो खुदा जैसा है मंगलान के तरीका उसने फरमाया कि एक दौलतमंद था दौलतमंद का नाम नहीं बताया गया इसका रुतबा बताया गया इसका स्टेटस बताया जा रहा है वहां पर लिखा है कि वो दौलतमंद था और आगे लिखा है वो अर्दानी और वो हीन कपड़े पहनता था दो चीजें बयान की गई हैं नंबर वन अर्दानी और नंबर टू हीन कपड़े पहनता था ये जो अर्दवानी रंग है ना ये उसके सहाना मसाज को जाहिर करता है अर्दवानी रंग पर्पल चांदनी कमर इसको कहते हैं और आप इस बात से बाकूबी भाकर है कि जो अर्दवानी रंग है जो पर्पल कलर है वो उस वक्त के बादशाह पहनते थे ये भी उसके शहाना मसाज को यह जाहिर करता है और इसके बाद आगे चलते हैं तो लिखा है कि वो ही कपड़े पहनता था और ये जो महीन कपड़े हैं उसकी ऐशो इशरत को जहर करते हैं दौलतमंद है मजाज उसका जहाना है और फिर तीसरी बात कि वो ऐशो इशरत के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तीसरी बात वो हर रोज खुशी मनाता है हर रोज खुशी मनाता है पैसा उसके पास बहुत वाफर है और आप इस बात से बखूबी वाफर है जहां पैसा है वहां से आते हैं जहां पैसा है वहां जहां दोस्ती है जहां पर पैसा है वहां बहुत से रिश्तेदार नए पुराने सब अगर हो जाते हैं इसलिए कि पैसों से हर चीज पूरी हो जाती और क्या कि हर रोज खुशी में आता था और फिर अपनी बहुत बड़ी नहीं मिली है और वो शानदार शौकत से रहता था चौथी का बड़ी शान से रहता है बड़ी शौकत है बड़ी ठाट है बड़ी भारत है उसकी और कला हमें बता रहे हैं कि वो शान शौकत से रहता था यानी उसके बारे में सब कुछ बताया जा रहा है और आगे चलकर एक और शख्सियत का जिक्र आता है और लिखा है लाजर नाम लाजर ये गरीब है इसका नाम आया है लिखा है नाजर ए गरीब और नाजर का नाम का मतलब है खुदा मेरा मददगार है लाजर नाम का मतलब है खुदा मेरा क्या है मददगार है इस बात को आप नोट कर ले इस बात को आप नोट कर ले कि जो खुदा में है खुदा उनका मददगार है और यह तरीका है कि वो एक गरीब है दो शख्सियत है एक अमीर है एक गरीब है और अगली बात बड़ी अहम बात और गरीब है और न शुरू से बना हुआ है बीमारी आ जाना कमजोरी आ जाना यह एक मुसीबत की अलामत है और अयूब की तरह जिस तरह अयूब न शुरू से बना हुआ था यह भी वो न शुरू से बना हुआ है इसके जख्मों से ठीक बढ़ती है इसके जख्मों में से दर्द उठता है और ये जो दर्द होता है ये उसको हर काम कर देता है अब अभी बहुत बड़ी है मैं और उसके दरवाजे पर डाला गया इसके दरवाजे पर डाला गया अमीर के दरवाजे पर डाला गया ये गरीब है चंद चंद हमदर्द दोस्तों ने चंद हमदर्द लोगों ने क्या किया कि उसको उस जगह से उठाया और लाकर उसको अमीर के दरवाजे पर डाल दिया जो उस बात की अलामत थी कि वो अमीर शख्स था बहुत मशहूर था और बहुत उसका नाम था उसका नाम था और लोग जैसे वो शराब नहीं करता था तो लोगों ने तुमको की शायद उस पर रहम करे और पंगलाम के अंदर क्या लिखा है उसे आंसू थी उसकी आंसू देखिए गरीब की है भी गरीब और उसकी आंसू भी छोटी और आंसू क्या थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना जान रहे पेट भरे इस बात पर गौर करें जरा उसकी बड़ी आंसू नहीं थी उसकी बड़ी आंसू नहीं थी कि जो मेरी शख्स है वो मेरे थान के अंदर मेरे लिए खाना देखे वही किसी अच्छी अच्छी चीजें मेरे लिए भेजे उसकी आंसू थी कि वो उसकी मेज से टुकड़े गिरते हैं वो मुझे नसीब पहुंचाए और मैं उनसे पेट मांगू 
और इस अमीर शख्स के बारे में कहा जाता है कि आज जब हम खाना खाते हैं जब हाथ साफ करने होते हैं तो टिश्यू इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी आधी रोटी तोड़ता अपने हाथ साफ करता और उसको बास्केट में फेंक देता था इसलिए उसने कहा कि अगर इसके गिरे हुए टुकड़ों से मैं क्या करूंगा अपना पेट भर लूंगा अब बदलाम आगे क्या कहता है कि कुत्ते भी आकर उसका रसूल चाटते थे आप इस बात को बड़ा गौर से सुने बाईसवीं याद के अंदर क्या लिखा है और ऐसा हुआ कि वह गरीब भी मर गया और फरिश्तों ने उसे लचा कर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया और दौलत भी मू दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ मौत दोनों पर आती है मौत गरीब पर भी आती है और मौत गरीब पर भी आती है ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि गरीब पर मौत नहीं आती भाई में दस बताती है इस बात से पता उठाती है कि मौत एक हकीकत है यह मदन को भी आती है यह संतरी को भी आती है यह अंधा को भी आती है यह आदा को भी आती है यह तीन को भी आती है यह फकीर को भी आती है और यह बादशाह को भी आती है और ये भीख मांगने वालों को भी आती है मौत सब को आती है इस बात को रोक कर गई अब इन दोनों पर मौत आई है लेकिन जरूरी जिंदगी के बाद एक और जिंदगी भी है अगर आप जीते थी उदाह ने आपको भरकर दी हुई है उदाह ने आपको भरत से वाला मान किया हुआ है आप आपके किसी गरीब पड़ोसी का मौलदार का क्रिस्टिया के किसी छत का अगर आप लिहाज नहीं कर रहे उसकी देखभाल नहीं कर रहे आप नहीं कर सकते हैं और नहीं कर रहे तो समझेंगे आप गुना कर रहे हैं आई बहुत से लोग चर्च तो जा रहे हैं लेकिन किसी गरीब को जब देखते हैं किसी बीमार को जब देखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं उस उस गाय और लाड़ी की तरह तो ऐसी खिदमत से बुला कुछ नहीं होती अब अगला तो बार है कि यह कहां पर गया असहा वाली जगह पर गया अगली बात बड़ी अहम बात अगली बात यह बात क्लियर हो गई इसने कौन सा बुला दिया इसने बुलाई नहीं की इससे गरीब आदमी पर रहम नहीं किया बेरहम हो गया जब आदमी बेरहम हो जाता है तो खुदा की विश्व फर्क हो जाता है अब अगली बात बड़ी अहम बात सुनिए अगली बात कहता है अगली बात अन सब और तो जब सुना हमारे दरमियाने दरमियान कहता तो यहां लादर यहां तसली पाता है और तू तड़पता है जमीन पर कौन तड़प रहा लादर तड़प रहा अब मरने के बाद कौन तड़प रहा है मेरे साथ रही है मैं कहा नई बातें होंगी टाइम पास चीजें नहीं होंगी मैंने यहां से जाकर भी गुजरात वाला कन्वेंशन में भी जवाब सुना है लेकिन मैं यहां पर इतनी ड्यूटी यहां पर पूरी करूंगा कि इसका मैं भी जवाब दे इस बात को नोट करें वो तरफ रहा है अमीर आदमी तड़पता है क्यों तरफ रहा है क्यों बेहद था क्यों तरफ रहा है कि उसने अपने उस पड़ोसी पर नंबर वन खुदा उसका उसने खुदा पैसे को अपना खुदा बनाया हुआ था और नंबर टू जो दूसरा बड़ा हुक्म है कि वो अपने पड़ोसी से अपनी मानक मोहब्बत रख उस मोहब्बत से वो फारि अब इसलिए यहां को यहां पर तड़प रहा है और वो कहां पर है तसली पाता है नीचे अमीर आदमी तसली पा रहा था और गरीब लाकर तड़प रहा था अब जब दुनिया चेंज हुई है वैल्यू चेंज हुआ है इसके बाद एक और जिंदगी आई है तो वहां अमीर आदमी तड़प रहा है और गरीब लाकर तसली पा रहा है